നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലിസ്മിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരട്ടെ തണുപ്പുള്ള സമയം മഴക്കാലത്ത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളത് മഞ്ഞുകാലത്തും നല്ല തണുപ്പാണല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം വരണ്ട് കിടക്കുന്ന മരുഭൂമികളുണ്ട് എന്ത് ചൂടായിരിക്കും ആ സമയങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ആളുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ മഞ്ഞും മഴയും അതുപോലെ തന്നെ ചൂടും തണുപ്പും എല്ലാം മാറി മാറി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമല്ലേ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ ഇന്ന് മഴ പെയ്യും നാളെ മഴയ്ക്ക് ചുഴലിക്കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും എവിടെ നിന്നായിരിക്കും അവർക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നത് നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിച്ചാലോ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലെ രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ജോഗ്രഫി ടെക്സ്റ്റ് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സർവവും സൂര്യനാല് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴീ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ചിത്രമാണിത് രണ്ട് ഭൂപടങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടമാണ് പക്ഷെ രണ്ടിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ താപനില കാണിക്കുന്നതാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ താപനില കാണിക്കുന്നു മറ്റേതോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതിയിലെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ താപനിലയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷ താപനിലയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഭൂപടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസംബർ മാസമാണ് നമുക്കറിയാം തണുപ്പുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളമാണ് താപനിലയുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ താപനില അളക്കുന്നത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എന്തായിരിക്കും വെള്ളം തിളയ്ക്കും പക്ഷേ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അതേ വെള്ളം ഐസ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ താപനില വളരെ കുറവാണല്ലേ പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ താപനില നോക്കിക്കേ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി വേണ്ട ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലോ ഡൽഹിയിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അല്പം കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് വരും തോറും കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൂർണ്ണമായി കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കർണാടകയിൽ ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ എത്രയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേ ദിവസം തന്നെ വ്യത്യസ്ത താപനില കാണിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ ജൂൺ മാസത്തിലേതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അതിനുവേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ഭൂപടം നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അതിലെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ളപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിൽ മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ മാറ്റമുണ്ട് ഒരേ ദിവസം തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഡൽഹിയിലോ മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കൂടെ കൂടി അല്ലേ ഭോപ്പാലിനെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് മധ്യപ്രദേശിനെ വെച്ച് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലോ വീണ്ടും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ താഴെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നോക്കിക്കിയത് ഒരേ ദിവസം തന്നെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ താപനില ഒരുപോലെയാണോ ഉള്ളത് അല്ലല്ലോ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഈ താപനിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കേ വിവിധ കാലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനില ഒരുപോലെയാണോ അതായത് നമ്മൾ ഡിസംബർ മാസത്തേത് നോക്കി അതുപോലെ ജൂൺ മാസത്തേത് നോക്കി രണ്ട് സമയത്തും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരേ താപനിലയാണോ കാണുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലെ താപനില നോക്കാം അപ്പം കർണാടകയിലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഉള്ളത് പക്ഷേ അത് മഴക്കാലമായപ്പോൾ ജൂൺ മാസമായപ്പോഴേക്കും എത്രയായി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി മാറി അല്ലേ അപ്പം അപ്പോൾ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും കാലത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് താപനിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ബോധ്യമായല്ലോ ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ
ഹ്രസ്വ തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് സൗരോർജം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹ്രസ്വ തരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേവ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ വേവുകളായിട്ടാണ് തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് സൗരോർജം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതിനെ സൗരവികിരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൊലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സൗരവികിരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൊലേഷൻ സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ നീളുന്ന ഈ ഊർജ പ്രവാഹത്താലാണ് സൂര്യന് അഭിമുഖമായിട്ടുള്ള ഭൗമോപരിതലം ചൂടുപിടിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ പ്രക്രിയകളിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് താപം വ്യാപിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കറിയാം സൂര്യനിൽ നിന്നും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശം വരുന്നുണ്ടല്ലേ അതെങ്ങനെ വരുന്നത് തരംഗ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് തരംഗ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നീർ രേഖയിലല്ലാതെ തരംഗ രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃത്യമായും ഇതുപോലെ സൂര്യനിൽ നിന്നും തരംഗ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ചൂടുള്ള സൂര്യരശ്മികൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചൂട് പിടിക്കും അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് തീ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അടുപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗമല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തീ നേരിട്ട് അടുപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗത്തോ അത്രമാത്രം ചൂട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നും ചൂട് നേരിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഭൗമ ഉപരിതലത്തിലും ചൂടുണ്ടാകുന്നു അപ്പം ആ കാര്യം നമുക്ക് ബോധ്യമായി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അന്തരീക്ഷ താപന പ്രക്രിയകളാണ് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് വ്യാപിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഒന്നാമത്തേതിനെ താപചാലനം അഥവാ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തേത് സംവഹനം മൂന്നാമത്തേത് അഭിവഹനം നാലാമത്തേത് ഭൗമവികിരണം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ഈ താപചാലനം എന്ന പ്രക്രിയ ചിത്രത്തിൽ തന്നതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ പച്ച നിറത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചൂട് പിടിച്ച ഭൗമോപരിതലത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗത്തേക്ക് ചൂട് താപം പകരുന്നതിനെയാണ് താപചാലനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തീ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതായത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂട് പിടിക്കുന്നു അല്ലേ അത്രയും ചൂട് നമുക്ക് മുകളിൽ തൊടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അടിഭാഗത്തായിരിക്കും ചൂടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഒരേ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ചൂട് അടുത്തടുത്ത തന്മാത്രകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് വ്യാപിച്ച് ചടിഭാഗം മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചൂട് വ്യാപിക്കുന്നു ഇത് ഈ പ്രക്രിയ പോലെ തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു അത് ആ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അതിനടുത്ത് തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള തന്മാത്രകളിലേക്കും ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ച് അവിടെ മുഴുവൻ താപം പകരുന്നു അതേപോലെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂട് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് താപചാലനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് താപചാലനം ഓക്കെ അടുത്തടുത്ത മോളിക്യൂളുകളിലായിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് നോക്കിക്കേ സംവഹനം സംവഹനം എന്നാൽ ചൂടായിട്ടുള്ള വായു വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതിനെയാണ് സംവഹനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചൂട് വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രക്രിയയെ താപചാലനമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അടിഭാഗത്ത് മാത്രമാണോ ചൂടുണ്ടാവുക കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ തീ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മുകളിലേക്കും ചൂട് വ്യാപിക്കും നമുക്ക് മുകളിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ചൂട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണത് താഴെയുള്ള ചൂട് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു ഉയർന്ന് വരുന്നു നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ കുമിളകൾ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് പൊന്തുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണത് ആ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനുള്ളിലുള്ള ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ വായു തിളച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതാണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടായി മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടിഭാഗത്തുള്ള ഓരോ തന്മാത്രകളും ചൂടായി മുകളിലേക്ക് വികസിച്ച് ഉയരുന്നു ഈ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സംവഹനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ചായ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആവി വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ പുട്ടിനൊക്കെ നമ്മൾ ആവി വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണത് അടിയിലുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നും ചൂട്
കാറ്റിലൂടെ തിരശ്ശീന തലത്തിൽ താപം വ്യാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സംവഹന പ്രക്രിയയിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന വായുവിനെ നമ്മൾ കാറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആവി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ഊതും അല്ലേ ഊതുന്ന സമയത്ത് എന്തു ചെയ്യും ആ ആവി ചുറ്റും വ്യാപിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് അഭിവാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും ചൂട് പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ അഭിവാഹന പ്രക്രിയ കാരണം കാറ്റ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ചൂട് പിടിച്ച വായുവിനെ എല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അഭിവാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഭൗമ വികിരണം ഭൗമ വികിരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ ദീർഘ തരംഗ രൂപത്തിൽ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് താപം മടങ്ങിപ്പോകുന്നു ഈ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഭൗമ വികിരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്ത് രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് തരംഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് തരംഗങ്ങളുടെ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തരംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അകലം വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ചിത്രത്തിലൂടെ കണ്ടു പക്ഷേ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ദീർഘ തരംഗ രൂപത്തിലാണ് ആണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഭൗമ വികിരണ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമിയോട് ചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ ഭാഗമല്ല അതിന് മുകളിലേക്ക് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മിസോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്നെല്ലാം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗത്തെല്ലാം താപം എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഭൗമ വികിരണം വഴിയാണ് താപചാലനം സംവഹനം അഭിവഹനം എന്നീ പ്രക്രിയകൾ ഭൂമിയോട് അടുത്ത അന്തരീക്ഷ ഭാഗങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്ന് എന്നാൽ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ദീർഘ തരംഗ രൂപത്തിൽ ഊർജം ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ ഭൗമ വികിരണം അഥവാ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഒരു ഭൗമ വികിരണത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭൗമ വികിരണ പ്രക്രിയയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ശൂന്യാകാശത്തേക്കെല്ലാം ഊർജവും അല്ലെങ്കിൽ താപവും പ്രവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഭൗമ വികിരണത്തെ ആഗ്രഹം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചില വാതകങ്ങൾ ചില ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ എന്തൊക്കെയാണത് നമുക്കറിയാം അവയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്നാണ് അല്ലേ ഓസോണിനെ പോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പോലെ ഒരുപാട് വാതകങ്ങളുണ്ട് ഈ വാതകങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഭൗമ വികിരണത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അപ്പം അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഭൗമ വികിരണമാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭൗമ വികിരണം അഥവാ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും സംഭവിക്കുന്നത് ഒക്കെസ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം അത് രാത്രിയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കാരണം ഇതാണ് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന സോളാർ എനർജി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആയിട്ടാണ് അതായത് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ഇവ ഈ ഒരു വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളെ ആഗ്രഹം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റിനോ ഇല്ല അതായത് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പ് അല്ലേ ആ ഒരു അകക്കാമ്പിന് അത് ആഗ്രഹം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥയില്ല അപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പകൽ സമയങ്ങളിലെല്ലാം സൂര്യപ്രകാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂര്യാസ്തമയം വരെയും അല്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് വരുന്ന സൂര്യൻ്റെ എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനൊന്നുമുള്ള കഴിവ് ആയിരിക്കില്ല ഭൂമിയുടെ ക്രസ്റ്റിനില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകക്കാമ്പിനില്ല പക്ഷേ ഇത് തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ രാത്രി സമയത്ത് അതായത് സൂര്യനില്ലാത്ത സമയത്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് രാത്രി സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് രാത്രി സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് തിരിച്ച് പ്രതിഫലിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഭൗമ വികിരണം അഥവാ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നടക്കാനുള്ള കാരണം ഇനി സൗരവികിരണവും ഭൗമ വികിരണവും എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതായത് സോളാർ എനർജി അല്ലെങ്കി
പകൽ സമയത്താണ് സൗരവികരണം നടക്കുന്നത് അത് ഓരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ ഭൗമവികരണം കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇതേ അനുപാതത്തിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മേജറായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ സൗരവികരണവും ഭൗമവികരണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എത്രത്തോളം നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതിന് നമുക്കൊരു താപസന്തുലനം എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം കൂടി പഠിക്കണം ഹീറ്റ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താണെന്നൊന്നും നോക്കാം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വരവ് ചെലവുകളുടെ തുലനത്തെ തുലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വാലിറ്റി അപ്പം നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി എത്ര രൂപ നമ്മൾ ചിലവാക്കി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു തുലനാവസ്ഥ നമ്മൾ നോക്കുന്നതിനെയാണല്ലോ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൗരതാപനവും ഭൗമവികരണവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനത്തെ ഹീറ്റ് ബജറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സൂര്യപ്രകാശം നമുക്ക് കിട്ടി എത്ര നമ്മളത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു തിരിച്ച് എത്ര പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആ നടത്തുന്ന കണക്ക് കൂട്ടൽ തന്നെയാണ് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ താഴെ നിങ്ങൾക്കൊരു ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സൗരവികരണം അല്ലെ സൂര്യന്റെ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗരവികരണം പല രീതിയിൽ താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം ഹ്രസ്വ തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു നേർരേഖ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഭൗമവികരണം നോക്കിക്കേ അത് ദീർഘ തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ അളവുകളും നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തേതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭൗമോപരിതലം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു അതായത് ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൂമി ആഗിരണം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മേഘങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നു അബ്സോബ്സ് ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബ്സോബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അന്തരീക്ഷം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നേർരേഖയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു സർഫസിലേക്ക് ഒരു ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം അല്ലേ പ്രതിഫലിക്കും അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തിരിച്ച് പ്രതിഫലിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഭൗമവികരണത്തിൻ്റെ അളവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം നേരിട്ട് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് ഒരു സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭൗമവികരണം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് തിരിച്ചു പോകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മേഘങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും ആഗ്രഹണം ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ബജറ്റ് അപ്പം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഭൗമോപരിതലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സൗരോർജത്തിൻ്റെ അളവിനെ നമ്മളൊരു നൂറ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതായത് നൂറ് യൂണിറ്റ് സൗരോർജം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിലൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഊർജം അന്തരീക്ഷ വസ്തുവിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്നതിലൂടെ നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നേ ഇല്ല അത് അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കി അറുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഊർജം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഊർജം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭൂമിയിൽ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ അറുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഊർജമാണ് നമ്മളിനി നോക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതിലെത്രത്തോളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കൂ തന്നിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലും ഭൗമോപരിതലത്തിലും തട്ടി പ്രതിഫലിച്ചു പോകുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൊക്കെ തട്ടി പ്രതിഫലിച്ചു പോകുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ഏകദേശം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വരുന്നത് അൻപത്തൊന്ന് യൂണിറ്റ് സൗരോർജമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ യൂണിറ്റ് ഒരു പതിനാല് യൂണിറ്റോളം അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭൗമോപരിതലത്തിനും അന്തരീക്ഷത്തിനും ആയിട്ട് ആകെ ലഭിക്കുന്ന ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള ഭൗമവികരണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ്
തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ജീവിതം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ സാധ്യമാവില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചൂട് വരിക പക്ഷെ തിരിച്ചത് അതേ അളവിൽ പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക അന്തരീക്ഷ താപനില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയും നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഡെസേർട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ വരും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ കൃത്യമല്ലാത്ത അളവിൽ തിരിച്ചു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ തണുപ്പാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടായിരുന്നാലും നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് താപനില എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് താപനില നമുക്കറിയാം സൗര താപനത്തിലൂടെയാണ് ഭൗമോപരിതലവും ഭൗമോപരിതലത്തോട് അടുത്തിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷ ഭാഗവും ചൂട് പിടിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം അഭിവാഹനം പോലെ കണ്ടക്ഷൻ പോലെ പല രീതിയിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് ചൂടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള താപം അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് എത്ര മാത്രമുണ്ടോ ആ ചൂടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ താപത്തിൻ്റെ തീവ്രതയുടെ അളവാണ് താപനില ഇത്ര ചൂടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്ര ചൂട് കുറവാണ് എന്നുള്ള നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ഈ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില കണക്കാക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കുള്ള അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയാകട്ടെ സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സമയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപനില നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ കാണിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഉച്ചസ്ഥായിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപം നൽകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഉച്ച എന്ന് പറയുന്ന സമയം അല്ലെ ആ ഒരു സമയത്ത് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഏകദേശം രണ്ട് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് വെയിൽ താഴാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് കാണുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും കുറവ് ചൂട് കാണുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുൻപായിരിക്കും ഭൂമി ഏറ്റവും തണുത്തുറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നോക്കിയാലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് താപനില നമുക്ക് കണ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ താപനില അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് നമുക്കറിയാം തെർമോമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പം അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അന്തരീക്ഷ താപനില അളക്കുന്ന പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് തെർമോമീറ്റർ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ നാക്കിനടിയിലും അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചൂടളക്കുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഈ ഉപകരണമാണ് നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷ താപനില അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെർമോമീറ്റർ എന്ന ഉപകരണം ഇനി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചിത സമയത്തെ അന്തരീക്ഷ താപനില എല്ലാ ദിവസവും അളന്ന് സ്കൂൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഒന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കൂ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മണി സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില ഇന്ന് എത്രയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില രാവിലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായി അളന്ന് ആ ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ബോർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ദർശിപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്കും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകരാവാം അല്ലേ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപടം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏകദേശം കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരായി അല്ലേ ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണ്ടേ ഇത് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപടത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിലെ കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും കൂടിയ താപനില എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനിലയോ ഇരുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്തേതോ കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ദൈനിക താപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ദിവസത്തെ കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ദൈനിക താപാന്തരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ ആ കൂടിയതിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ ദൈനിക താപാന്തരം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക കൂടിയ താപനില കുറയ്ക്കണം കുറഞ്ഞ താപനില അപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ദൈനിക താപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേത് ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണേ ഇനി നോക്കൂ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണത് ദൈനിക ശരാശരി താപനില അഥവാ ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ശരാശരി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ
കമൻ്റ് അയക്കണം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരവും നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മിടുക്കരാണോ എന്ന് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് മാക്സിമം മിനിമം തെർമോമീറ്റർ അപ്പൊ തെർമോമീറ്റർ ആണ് അന്തരീക്ഷ താപനില അളക്കുന്ന ഉപകരണം എന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പം എന്താണ് ഈ മാക്സിമം മിനിമം തെർമോമീറ്റർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഒരു ദിവസത്തെ കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഈ മാക്സിമം മിനിമം തെർമോമീറ്റർ ഇതിൽ രണ്ട് തെർമോമീറ്ററുകൾ യു ആകൃതിയിലുള്ള ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മാക്സിമം തെർമോമീറ്ററിനുള്ളിലെ രസം താപമേറ്റ് വികസിക്കുകയും അത് ലോഹനിർമ്മിതമായ സൂചികയെ തള്ളി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അന്നേ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയ്ക്ക് നേരെ ഇത് നിൽക്കുന്നു സൂചികയുടെ സ്ഥാനം നോക്കി ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില ഏത് സമയത്തും വായിച്ചെടുക്കാം മിനിമം തെർമോമീറ്ററിനുള്ളിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് ആൽക്കഹോൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നു താപനില കുറയുമ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ സങ്കോചിക്കുന്നതിനാൽ സൂചികയെ മുകളിലേക്ക് വലിക്കുന്നു സൂചികയുടെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ താപനില നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് മാക്സിമം മിനിമം തെർമോമീറ്റർ എന്ന് ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ യു ആകൃതിയിലാണ് ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം തെർമോമീറ്റർ അഥവാ മാക്സിമം അളവ് ഏറ്റവും കൂടിയ അളവ് താപനില കാണുന്ന ഭാഗത്ത് എന്താണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് രസം അല്ലേ അപ്പം രസം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂട് കൂടുന്ന സമയത്ത് വികസിക്കും അപ്പം വികസിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയരും അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്രയാണോ അന്നത്തെ താപനില അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മിനിമം ഏറ്റവും കുറവ് താപനില അളക്കുന്നിടത്ത് ആ ഭാഗത്ത് നിറച്ചിട്ടുള്ളത് ആൽക്കഹോളാണ് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ താപനില കുറയുന്നത് ിച്ച് ആൽക്കഹോൾ എന്തെയും സങ്കോചിക്കും അപ്പൊ സൂചികയെ അതെന്തെയും മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ന് എത്ര ഡിഗ്രി ചൂട് ഉണ്ട് എന്ന് ആ ഒരു കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം ലെവല് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് മെർക്കുറി അഥവാ രസവും മിനിമത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ആൽക്കഹോളുമാണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂട്ടുകാർ മറക്കരുതേ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കിയാട്ടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള താപനിലയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്ക് താപവിതരണ ഭൂപടം ഒരു മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടങ്ങൾ തന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ ഈ ഒരു ഭൂപടത്തിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലാണ് അന്തരീക്ഷ താപനില വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഡൽഹിയിലേതുപോലെയല്ല കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലേതുപോലെയല്ല മിസോറാമിൽ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം അനുസരിച്ച് അതായത് ഒരേ രീതിയിൽ താപനില വരുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ോ ആ ഒരേ രീതിയിൽ താപനില വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് നമുക്ക് രേഖകൾ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന രേഖകളെയാണ് നമ്മൾ സമതാപ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരേ താപനില കാണിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിച്ച് വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് സമതാപ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോ തേംസ് എന്നാണ് അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് രേഖകൾ ഈ ഒരു ഭൂപടത്തിൽ കാണാം ഈ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ താപനില കാണിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂപടമാണിത് അല്ലെ ഉത്തർപ്രദേശിലും ഗുജറാത്തിലും ഇന്ന് ഒരേ താപനിലയാണെന്നും അല്ല കേരളത്തിലും ചെന്നൈയിലും ഒരേ താപനിലയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഭൂപടം നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഒരേ താപനില കാണിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള രേഖകളെയാണ് സമതാപ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനും മറ്റും എളുപ്പത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം രേഖകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇവ തികച്ചും സാങ്കല്പികമാണ് എങ്കിലും ഈ രേഖകൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെയും ഒക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം ഒഴുക്കൻ രേഖകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സമതാപ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഐസോ തേംസ് അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി കൂട്ടുകാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരേ രാജ്യത്ത് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേ ദിവസം പല താപനില കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ കാരണം കാരണം ഭൂമിയിലേക്ക് സൂര്യൻ ഒരേപോലെയാണ് എനർജി കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പലയിടത്തും പല താപനില കാണിക്കുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ താപനിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളും